അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ അതിന് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറി ലൊക്കെ നെയിംസ് ഗിവൺ ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വേരിയബിളിനെ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് വേരിയബിളിന് മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ നെയിം മെമ്മറി അഡ്രസ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് വേരിയബിളിനുള്ളത് അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേരിയബിൾ വേരിയബിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു മെമ്മറി അഡ്രസ് മെമ്മറി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ വേരിയബിൾ അതായത് വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെമ്മറിയിലെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബേസ് അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസ് അഡ്രസ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഇൻ ദ അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നാല് ബൈറ്റ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ എട്ട് ബൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എട്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എൽ വാല്യൂ എന്ന് കൂടെ പറയും മൂന്നാമത്തേത് ആ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഓപ്പറാൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാറ് സ്ലാഷ് പോലെയുള്ള സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറാൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഇൻ വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡാറ്റ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറാൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഫൈവും ത്രീയും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഓപ്പറാൻസ് ആണ് ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്ററും ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറാൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി സമയം കളയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റയെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറൻസും ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോംഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറൻസ് എത്ര ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ ഓപ്പറാൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യൂണറി ബൈനറി ടെറിനറി പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ആറാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ലോജിക്കൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എഴുതി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള സബ് ഡിവിഷനാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
Yes, one is a positive number and we have plus one. That means we have minus 209. Minus 209. Minus 209 is the number of 209. This is the number of negative. Then we have a number of positive and we have a number of negative. We have two operators and plus and minus. We have to add the addition and subtraction. We have to add the number of positive and negative. We have to add number of positive and negative. We have to add the number of positive and negative. अब प्लस सिंबल उपयोग करें नंबर पॉजिटिव आना माइनस सिंबल उपयोग करें नंबर नेगेटिव आना अब इधर नो के इतना ऑपरेंड रूम डे प्लस वन नहीं दी अब ऑपरेटर अन्ना वाला इन्दर प्लस था ना ऑपरेंड अन्ना वाला इन्दर वन ना इधर ने इतना ऑपरेंड मात्रे उल्लो और जो सिंगल ऑपरेंड ना और जो ऑपरेंड मात्रे इवेड ऑपरेटर अन्न वाला इन्दर तो माइनस आना ऑपरेंट अन्न वाला इन्दर तो वन पॉइंट थ्री आना तो इवेड नो का माइनस वन पॉइंट थ्री अन्न वाला इन्दर तो ओरियो ऑपरेटर हम ओरियो ऑपरेंट हम मात्र में उड़ो इंगेने सिंगल ऑपरेंट मात्रम ओल्ला ऑपरेटर्स ने नमले बिलेकिन्दा पैर आना यूनरी ऑपरेटर्स अप मात्रम उल्ला ऑपरेटर्स ने नमले बिलेकिन ना पैर आना यूनरी ऑपरेटर्स अदिन्दे एग्जाम्पल्स आना यूनरी प्लस प्लस से ना निंगले इधर भाई इधर ब्रैकेट चले निंगले यूनरी प्लस ऐने इधर नाम यूनरी प्लस अदा इधर प्लस से ना दो तरह तरह बाइनरी प्लस उन्नद बाइनरी प्लस से नमले एडिशन वेंडी � अदे बोले ने यूनरी माइनस अदिन्दे एक्साम्पल आणे वर वर नाम यूनरी माइनस ब्रैकेट ले निगले यूनरी माइनस इंदर इन्हें इडना अदे इंदर में डेटा नंदा नमल करेया फॉर रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ ए नंबर पिन्ने रण्ड ऑपरेटर्स उन्होंने इंदर प्लस प्लस माइनस माइनस इधर नमला अड़ता चैप्टर रोल ले पढ़ क्यों इन्दर आने प्लस प्लस और माइनस माइनस ओबे एक इन्हें नला दे इधर यूनरी ऑपरेटर्स आना दिस इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस इन्दर बारे इन्दर डिक्रीमेंट ऑपरेटर इधर लल आना नमले यूनरी ऑपरेटर्स नो बारे नहीं प्लस प्लस इन्दर माइनस माइनस इन्दर आवश्यक है इन्दर आना अड़ते चैप्टर ले नमले पढ़ी के तोलो अब इधर आना आधे ते टाइप ऑफ सबडिविशन ऑपरेटर्स इन्दर यूनरी ऑपरेटर्स अगर इधर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंट्स ले फर्स्ट इस सबडिविशन आना यूनरी और एक ऑपरेंट मात्रम उल्ला ऑपरेटर्स ने आना हमले यूनरी ऑपरेटर्स ने वर बिल्कुल ना ऑपरेटर्स विच हैव ओनली वन ऑपरेंट ऑपरेटर्स विच हैव ओनली वन ऑपरेंट इस नॉन एस यूनरी ऑपरेटर्स अदिन्दे एग्जांपल्स यूनरी प्लस यूनरी माइनस यूज़ है ना फॉर रिप्रेजेंटिंग डी साइन ऑफ़ ए नंबर प्लस प्लस और माइनस माइनस हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो आना अब इधर आना यूनरी ऑपरेटर इन्हें अड़ते सब डिविशन हमारे करें हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ ऑपरेंट्स ले यूनरी ऑपरेटर्स यूनरी इन द वर्णन इंजल और एक ऑपरेंट मात्रा में लो ऑपरेटर्स ने नमले बिल्कुल चेंबर आना यूनरी ऑपरेटर्स अंगने आने के लिए बाइनरी ऑपरेटर्स अंदर आए रिक्यूम यस रण्ड ऑपरेंट्स वाला ऑपरेटर्स ने नमले बिल्कुल किन्ह बेर आना बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स विच हैव टू ऑपरेंट्स आर नॉन एस बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स विच हैव टू ऑपरेंट्स आर नॉन एस बाइनरी ऑपरेटर्स रेंड ऑपरेंट के लोग ला ऑपरेटर गले नमले बोले कि ना बेर है ना बाइनरी ऑपरेटर्स आदि इंडे उन्हें रेंड एक्साम्पल्स वाले ने बाइनरी ऑपरेटर्स इंडे रेंड ऑफ आ यस वन प्लस टू अब प्लस से ना वाला इंदु बाइनरी ऑप आह थ्री माइनस फोर अपन माइनस इन द वाला इन द द बाइनरी ऑपरेटर आना स्टार इन द नम्बर इधर एंड नंबर ना मल्टीप्लाई आने वाली इट अद बाइनरी आना डिविशन आने वाली इट स्लैश सिंबल इड अद बाइनरी ऑपरेटर आना लेस देन नम्बर सेवेन लेस देन थ्री इन अकेले नम्बर इधर आना अब ये लेस देन इन द वाला इन द सिंबल 
അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ത്രീ ഓപ്പറാൻ സോറി ടു ഓപ്പറാൻസ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ടു ഓപ്പറാൻസ് രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്ററുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇതും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അപ്പം ഇനി അടുത്തതാണ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അവസാനം കയറി കുറച്ച് പേര് പേര് എഴുതിയിടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പേരുകൾ എഴുതിയിടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻസിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഓപ്പറേറ്റർ യൂണറി ഓപ് വൺ ഓപ്പറാൻഡ് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ടു ഓപ്പറാൻഡ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ടെറിനറി എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ത്രീ ഓപ്പറാൻസ് മൂന്ന് ഓപ്പറാൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ഓപ്പറാൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്ററിന് ആ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് എ കോളൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കോളനും കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ മൈനസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ സബ്ട്രാക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കോളനും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ പാഠം എത്തുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുക ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ പഠിക്കുക അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്പറാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന് മൂന്ന് ഓപ്പറാൻഡ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻസ് എത്ര ഓപ്പറാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് യൂണറി ബൈനറി ടെറിനറി യൂണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് മാത്രം ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് ടെറിനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്പറാൻസ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം യൂണറിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് യൂണറി മൈനസ് യൂണറി പ്ലസ് 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 മൈനസ് മൈനസ് ബൈനറിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതെല്ലാം ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോള് ഇതാണ് ടെറിനറി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറാൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോണം കേട്ടോ നമ്മൾ ക്ലാസ് നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ വാ
അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറ് അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണക്ക് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് കണക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർഡ് വൺ സ്റ്റാർ ഫോർത്ത് വൺ സ്ലാഷ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ മോഡുലോ ഡിവിഷൻ അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസേജ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് മോഡുലോ ഡിവിഷൻ അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ടു ഫോർ അഡീഷൻ യൂസ് ടു ഫോർ അഡീഷൻ പ്ലസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ അഡീഷൻ മൈനസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് നമ്പറുകളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈനസ് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡു മാർക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ ഡം മെഷീൻ അതിന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി സ്ലാഷ് സിമ്പിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മാത്സിൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് മുകളിലും താഴെ ഓരോ കുത്തിടുന്ന സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലോ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറ യെസ് മോഡുലോ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും മോഡുലോ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണ് പ്ലസ് അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മോഡുലോ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡുലോ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മോഡുലോ ഡിവിഷൻ എന്ന് എഴുതാം മോഡ് എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതാം യൂസ് ടു ഫോർ ഫൈൻഡിങ് റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറുകളെ ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം രണ്ട് നമ്പറുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടി
മോഡുലർ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മൾ സെവൻ മോഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സെവൻ മോഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴിനെ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഏഴിനെ മൂന്ന് വെച്ച് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണുള്ളത് രണ്ടാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ ശിഷ്ടമാണ് സെവൻ മോഡ് ത്രീ എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ സെവൻ മോഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴിനെ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം ഈ ഉത്തരമല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്ടം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കിട്ടിയ റിമൈൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിലോ ഡിവിഷൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ സെവൻ മോഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ലെവൻ മോഡ് ഫോർ ലെവൻ മോഡ് ഫോർ ലെവൻ മോഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ലെവൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കുക ലെവൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ത്രീ അപ്പോൾ ലെവൻ മോഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മോഡിലോ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചെണ്ണം പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാറ് സ്ലാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി മോഡുലർ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടിയതും എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി ന്യൂമറിക് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അടിയിലായിട്ട് Uh, the result of arithmetic operation will be numeric number aanu namalku output aayittu kittu the result of arithmetic operation will be numeric arithmetic operation de output ennu parayunnathu oru number aayirikkum appo uh, operator uh, endina endinaanu operator upayogikkunnathu ennu padikanam aa edakka operators ayinte thondannu padikanam adinde output enda irikkunnu padikanam അപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ടു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് കമ്പയറിംഗ് ടു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് രണ്ട് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതാണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചെറുത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആറെണ്ണമാണുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഓരോന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമ്മൾ മാത്സിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ലെസ് ദാൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര ഇടുന്നതായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര ഇടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ടു സിമ്പലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ട
ഇത്രയെണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പറുകളായിരിക്കും റിലേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ആയി പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും സ്ലാഷ് ആണെങ്കിലും മോഡുലർ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഈ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഈ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആറിന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പയറിങ് ടു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പയറിങ് ടു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറെണ്ണാണുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് എഴുതണം അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാണ് സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ രണ്ട് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണ് സെവനും ത്രീ രണ്ടും ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണ് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏഴ് മൂന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ എന്നായിരിക്കുമോ ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കുമോ ഇത് പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ടും പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് മൂന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്നാണ് സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥം അപ്പോൾ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീയുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന വാല്യൂ സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും രണ്ട് സേ കറക്റ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ദർ ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ട്രൂ നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുക്കണം എക്സാമ്പിളുകളെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സെവൻറ്റി വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഫോൾ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലെങ
ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ ലെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെവൻ ലെവൻ പതിനൊന്നിനേക്കാളും വലുതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂ ആണ് ലെവൻ ലെവനോട് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഏതൊരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുക അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ എണ്ണാണുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എണ്ണാണുള്ളത് ഇനി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി വെക്കുക എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫോൾസ് ആവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ചോദിക്കാത്ത പരീക്ഷകൾ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും തന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിലെ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ലോജിക്കൽ ഓർ മൂന്നാമത്തേതാണ് ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോജിക്കൽ ആൻഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതാറ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ലോജിക്കൽ ഓറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴേക്കുള്ള രണ്ട് വരകളാണ് ലോജിക്കൽ ഓറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ നോട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കാണ് ലോജിക്കൽ നോട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി രണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ചേർന്ന് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വരകളാണ് ലോജിക്കൽ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കാണ് ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന ലോജിക്കൽ ഓപ്പറ
റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പൈനിങ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് എഴുതി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പൈനിങ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ടു ആംബേഴ്സൺ സിമ്പിൾ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് ആംപേഴ്സൺ സിമ്പിൾ ആംപേഴ്സൺ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആംപേഴ്സൺ എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കോമ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്ത് ഒരു കോമയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സെമി കോളൻ എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ ഈ സിമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംപേഴ്സൺ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആൻഡ് എന്നാണ് നോർമലി വിളിക്കുക പക്ഷേ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും ആംബേഴ്സൻ്റ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംബേഴ്സൻ്റ് സിമ്പിൾ ചേർന്നതാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് ഈ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിലെ രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ആ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ വണ്ണും റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടു രണ്ട് റിലേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ലോജിക്കൽ ആൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറയുകയാണ് സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആൻഡ് നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ രണ്ട് ലോജി ഇതൊരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നും എഴുതാൻ നമ്മൾക്കറിയാം സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഫോൾസ് ആണ് സെവൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് ഏഴ് മൂന്നിനേക്കാളും ചെറുതല്ല നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആ ട്രൂ ട്രൂ ആണ് നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഒമ്പ
7 greater than 3 and 9 greater than 3. This is the output. 7 greater than 3 and 9 greater than 3. True. 7 greater than 3 and 9 greater than 3. That is the output. True. 9 greater than 3 is already added. That is true. Then, we have two true expressions. This relational expression is true. This relational expression is true. If we join this joint, we can use the logical and to be able to do this. So, what is the final output? True. Because the output of the two expressions is true. Logical and true output is produced. In this section, you have the three types of operators and logical operators. In this section, the three types of operators are the three types of operators. The three types of logical operators are the three types of operators. अबे लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग रिलेशनल ऑपरेशंस रिलेशनल ऑपरेशंस ने कंबाइन से यान में डेट आना लॉजिकल ऑपरेटर्स हो बेक ना अब आदि ने कोड दिल नगलो एक आयरिंग उड़े देना टू कंबाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स ने इडी डरता आह � इन दो कोड़े तल नेगल ऐड दंड दे ये रिलेशनल ऑपरेशन का आउटपुट है ट्रू और फॉल्स आना दे बोला दने लॉजिकल ऑपरेटर्स ने आउटपुट इन देने आना ट्रू और फॉल्स आउटपुट इन याना अपन द आउटपुट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो ट्रू और फॉल्स द लॉजिकल ऑपरेटर्स ने आउटपुट इन वाला इन दं मून लॉजिकल ऑपरेटर्स आने लगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नोट और उन्हें डे सिंबल ऐड देना अधिन लगता है फर्स्ट वन आना लॉजिकल एंड नो वाला इन्दर लॉजिकल एंड लेने गले ऐड देना दिखने आना डे लॉजिकल एंड ऑपरेटर प्रोड्यूसेस ट्रू आउटपुट ओनली इफ बोथ ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस ट्रू आउटपुट लॉजिकल एंड प्रोड्यूस ट्रू आउटपुट only if both of the relational expressions produce true output. Join जे इदिरिकिन्दा, रेंड रिलेशनल एक्सप्रेशन्सुम, 